tako čisto druge ljudje. In tako sem jaz doživil v trenutku neko metamorfozo, spremembo, da kot sem v trstu, ko mi je fašist pljunil v obraz, sem identificiral vse, ki so govorili italijansko za fašiste, tako sem zdaj ob tej gesti civilnega prebivalstva nenadoma spoznal, da je krivica katerikoli narod v celote obsojati ali pa opredelovati kot nekaj, kar pač se je kazalo skozi njihove politične vojaške ali kakršne koli druge predstavnike. Začel sem razumevati, da so italijani, tako kot mi, takšni in drugačni. Tisti, ki so mi blizu in tisti, ki so mi nasprotno sovražni in jaz njim sovražen. Pri meni je bil skupinski, ko smo se vrnili iz italijanske konfinacije, smo kar trumoma vsi šli, tako da se spominjam, da sem jaz pravzaprav isti dan, ko sem se vrnil po polletni konfinacije, sem se samo malo umil, preoblekal tako malo bolj skrbno, kot kar sem pač mogel, In že isti dan odšel partizanja, tako da so domače, pa je pa dobro, pa vsaj en dan ostane doma. Ne, jaz sem ko me čakal, to se bi zdelo kot da odkrivam Ameriko, če stopim v partizanja, da postanem tudi jaz dejavni borec, ne samo simpatizer, gibanja in tako. Razpoloženje po pacu fašizma, če se ne motim, 25. julija, formalno gledano in še pozdneje 8. septembra, ko je Italija pristala na tkojevano premirje brezpogojno, je tiste krat, ko smo mi prišli potem po nekaj dnevih zapletenega potovanja iz Abrucov na Kres, je bila atmosfera že popolnoma v razmahu. Ljudje so se zbirali, vsklikali o svoboditvi, prepričani, da je konec vojne, da je zdaj svoboda, da bomo same odločili, da vem kaj. Tako da jaz in moje sovrstniki smo bili nestrpni, a bomo vtegnili še kakšen dan ujet, da bomo tudi mi borci, preden bo konec vojne, preden bo svoboda. Torej, totalna iluzija, da s kapitulacijo Italije bo morala kapitulirati za njo tudi Nemčija.